Educación. Hola, ¿cómo están estudiantes de primero de secundaria? Seguramente muy bien. Soy la maestra Silvia Miranda del área de Ciencias Sociales. El día de hoy conoceremos más y aprenderemos mucho más acerca del tema Organización Política, Social y Económica en la Colonia. Para empezar, quiero que observen muy bien la siguiente imagen del globo terráqueo. Quiero que observen cuál es el continente que ustedes están observando. A ver, reconozcanlo. Muy bien, es el continente americano. Lleva el nombre de América en honor a Américo Vespucio después de los viajes de Cristóbal Colón. Ahora bien, ¿cuál fue el nombre del continente antes de la llegada de los europeos o los invasores? Pues bien, miremos la siguiente imagen para responder. Antes de la llegada de los europeos a nuestros territorios, ya existían pueblos originarios que le daban diversos nombres al continente. Para los pueblos originarios de Centroamérica era el Semanahuac. Para el Imperio Incaico era el Tahuantinsuyo. Y en general se lo conoce como el Avia Yala, nombre que surge gracias al pueblo cuna en Panamá. Ahora bien, el día de hoy vamos a conocer ¿Cómo fue las características políticas y administrativas en la época colonial? Así como nos cambiaron el nombre, también modificaron nuestro modo de vida, nuestro modo de organización e impusieron lo que era parte de ellos, es decir, una organización europea. A continuación, conoceremos ¿Cómo fue su administración política en nuestros territorios? La organización política y administrativa en el Avia Yala durante la época colonial estaba dirigida por la corona, es decir, por el rey de España, quien ejercía su poder a distancia. Por eso designó títulos de virrey, el virrey, era el representante directo del rey en tierras americanas. Un virrey debía gobernar y administrar un virreinato, es decir, un territorio dentro del Aviayal. Es así que se establecieron los virreinatos, las capitanías generales, las gobernaciones, las reales audiencias... ¿Qué virreinatos se establecieron en el Avia Yala? En 1535 se crea el Virreinato de Nueva España. En 1542 el Virreinato del Perú, que primero cubre casi toda América del Sur, excepto los dominios de Portugal, establecidos en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal para dividirse entre ambos invasores Sudamérica en 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada a partir de ese momento el Virreinato del Perú queda reducido en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata que cubrió las provincias de Charcas, lo que hoy es Bolivia. Es así que Charcas primero perteneció al Virreinato del Perú y luego pasó a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata. Seguidamente se establece la Capitanía General de Venezuela. Y en 1778 se crea 
la Capitanía General de Chile, independiente al Río de la Plata. En la actualidad, lo que fue el Virreinato de Nueva España, hoy cubre el territorio de México. De igual manera, lo que fue el Virreinato del Perú, hoy es el territorio de Perú. Asimismo, el Virreinato de Nueva Granada actualmente lo ocupan los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. En el caso del Virreinato del Río de la Plata, en la actualidad hablamos de Argentina, Uruguay, Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. La sociedad en la colonia se caracterizó por ser racista y discriminadora. La estructura social era de tipo piramidal, separados por grupos solamente por el color de su piel. Estos grupos sociales eran divididos entre sí por los españoles de la siguiente manera. Clases sociales durante la colonia. En primer lugar, se encontraba la figura del virrey, la autoridad máxima en los territorios establecidos en el Avia Yal. Así también los sacerdotes, altos funcionarios españoles y criollos. En segundo lugar, están los mestizos, hijo de un padre español y una madre indígena, o viceversa. Por último, estaban los indígenas o indios, quienes trabajaban en favor de los españoles, pagando impuestos y sirviendo en el trabajo de agricultura y las minas. A finales del siglo XV y los inicios del siglo XVI, el comercio de esclavos se fortaleció, llegando a nuestros territorios africanos, quienes realizaban trabajos en las minas, recibiendo un trato infrahumano. Ahora bien, vamos a continuar y hablamos acerca de la organización económica. La economía se basó principalmente en la explotación de los recursos naturales. Hablamos de la minería en el Cerro Rico de Potosí, así también la agricultura y el comercio. Todos los beneficios solamente iban en beneficio de los colonizadores, es decir, todas las riquezas de la Via Yala se iban directamente a Europa. Así también se impusieron formas de trabajo obligatorio y forzoso. Es el caso de la mita, la encomienda y los obrajes. De igual manera, se impusieron eh, los tributos e impuestos coloniales. Impuestos que debían ser pagados principalmente por los indígenas. Estos impuestos iban directamente al rey y a la iglesia católica. ¿Y qué fue la mita? ¿Qué fue la encomienda? ¿Y cuáles fueron estos impuestos? Vamos a conocerlos. La mita, que fue un trabajo forzado y obligatorio a los varones indígenas al interior de las minas, principalmente en el Cerro Rico de Potosí. La encomienda consistía en la asignación de un grupo de indígenas y territorio a la tutela de un español para su protección y evangelización. En compensación, los indígenas debían servirles y pagar tributos al encomendero. La situación de los indígenas en la encomienda fue de igual manera basada en abusos y explotación, todo aquello en beneficio de los invasores. 
De igual manera, los europeos establecieron impuestos que debían ser pagados principalmente por los indígenas, en beneficio del rey de España y la iglesia católica. Entre estos impuestos está el diezmo a la iglesia, así también el quinto real. Era el pago del 20% de las ganancias por la explotación minera o el comercio. El almojarifazgo consistía en el pago por el traslado de mercancías de importación o exportación. La alcabala fue el impuesto obligado por la compra y venta de propiedades. El tributo que debía ser pagado por los indígenas una vez al año, solo por ser esclavos de la corona española. Ahora que ya conocimos un poco más acerca de la organización en la época colonial, es momento que analicemos y reflexionemos con lo siguiente. ¿Qué hubiera sido de España y de Europa? Aquí vamos viéndolo. ¿Qué hubiera sido de Europa sin la riqueza de la Via Yala? ¿Te parece justo que los invasores, aparte de llevarse nuestras riquezas, nuestra costumbre y nos quitaron nuestro modo de vida, nuestro modo de organización, recibamos tratos de malos tratos, abuso, explotación? Seguramente que no. Es momento que respondas y reflexiones junto con tu cuaderno de apuntes. Las respuestas, compártelas en tu clase con tu profesor o profesora de sociales. Hay muchas cosas más por aprender. Así que nos vemos la próxima sesión en el mismo programa. Chao, chao. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.